తెలుగు రాజీవ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ప్రేక్షకులకు హృదయపూర్వక స్వాగతం సుస్వాగతం నేను మీ చిల్లగట్టు శ్రీకాంత్ ఈవేళ ఉదయం నుంచి మధ్యాహ్నం అవుతోంది కాబట్టి రాంగోపాల్ వర్మ గారు కాఫీతో వెల్కమ్ చెప్పారు సాయంత్రం వస్తే ఓడ్కాతో వెల్కమ్ చెప్పేవారేమో సార్ రాత్రి రాత్రి కాకపోతే రాత్రి ఇప్పుడు మగోడు కావు అంటే అది యోగం రాత్రి పూట పురుష పొంగోలు లేదా పుణ్య పురుషులు కలవకపోవటం ఒక యోగం అండి అటువంటి యోగ పురుషులు సార్ సార్ మీకు జన్మనిచ్చింది ఒక స్త్రీ మీ జీవితంలోకి ప్రవేశించింది ఒక స్త్రీ మీరు ఒక స్త్రీకి జన్మనిచ్చారు అంటే మీ జీవితంలో స్త్రీ లేకుండా గమనం లేదు కానీ స్త్రీలను మీరు ఎందుకు సౌందర్య ఆరాధకుడి కానీ వాళ్ళని ఎందుకు చూస్తారు ఇది చాలా మందిని తోలుస్తున్నారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ కాంటెక్స్ ఇప్పుడు పుట్టటం అనేది ఎవరు కూడా మిమ్మల్ని పట్టించాలని ఎవరు పుట్టరు వాళ్ళు చేసిన యాక్ట్కి ఒక న్యాచురల్ ఫంక్షన్ కింద పుడతారు అది కూడా సేమ్ థింగ్ నేను ఎవరినైనా పుట్టించిన దట్ ఈస్ అ బర్త్ అంటే ప్రొక్రియేషన్ ఆస్పెక్ట్లో పోయి అదే దేవుడు ఏదైతే బయాలజికల్ దేవుడా నేచరా ఏదన్నా వాడు కూడా మనకి ఒక మగవాడికి అమ్మాయిని చూస్తే అట్రాక్ట్ అయ్యి గుణం కూడా వాడే ఇచ్చాడు సో అది ఒక రివార్డ్ సిస్టమ్ అనేది ప్రెషర్ సిస్టమ్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది ఇంకోటేమో న్యాచురల్ కొంచెం అంటే నేను పిల్లల కోసం చేసారా లేకపోతే పిల్లల బై ప్రాడక్ట్కి వచ్చారా అనేది అది ఆ పర్సన్ బట్టి ఉంటుంది సో ఐ ఫీల్ విమెన్ ఆర్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ ఐ మీన్ విమెన్ లేకపోతే నాకు పర్పస్ ఆఫ్ ఎగ్జిస్టెన్స్ అంత అన్న కూడా అంటే పేదలకు సేవలు లేని బుట్టేమా లేకపోతే ఏం చేసుకున్న అసలు ఏం చేసినా కూడా నేను దాని పర్పస్ లేదు హైయెస్ట్ ప్లేజర్ వచ్చేది అక్కడ నుంచి అంటే నేను బాగానే చెప్తాను అంతే సార్ తిరిగి వ్యూహానికి వస్తే మళ్ళీ వ్యూహానికి వస్తే వ్యూహం రూపొందించాలన్న ఆలోచన ఎవరిది మీరా ఆ పార్టీ పెద్దలదా అబ్సల్యూట్లీ నాదే మీరే నేను ఇప్పుడు దీని గురించి గుర్తుంటే నేను మన ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ సెకండ్ సెవెన్ ఎయిట్ ఇయర్స్ కూడా మాట్లాడాను టైంలో కుర్చీ అని ఒకటి చేద్దాం అది కూడా నేను అప్పుడే చెప్పాను వైఎస్ఆర్ డెత్ ఫర్ మీ ఇస్ ద మెయిన్ ట్రిగర్ పాయింట్ ఆ సిచ్యువేషన్ సర్కంస్టాన్సెస్ శపథం శపథం శపథంలో ఏం చెప్పబో ఇప్పుడు చెప్పాను కదా శపథం అనేది సేవింగ్ ఇన్ సెర్పింగ్ నుంచి డిసెంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ వరకు ఏమేమి ట్వంటీ త్రీ అని ఏమేమి జరిగినా అన్నీ ఉంటాయి శపథం అందుకే నేను అన్నాను శపథం ఈజ్ ద ఫస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ టైం వేర్ ఇట్ ఈస్ ఫాలోయింగ్ ద కరెంట్ ఈవెంట్స్ అలాంటి ఫిల్మ్ ఎప్పుడు రాలేదు అంతవరకు మీ మొదటి సినిమా విడుదలైన తర్వాత నుంచి మాట్లాడుకుంటూనే ఉన్నాం అంటే మొదటి సినిమా అంటే ఆ సినిమా విడుదలైన తర్వాత మీ ప్రపంచానికి పరిచయం మీరు శివ తర్వాత ఆ తర్వాత ప్రతి సినిమాకి మీ సినిమా ఎప్పుడు వస్తుంది అని ఎదురు చూసినటువంటి తరం ఆ తర్వాత చాలా తరాలు వచ్చాయి అట్లాంటిది ఇవాళ రాంగోపాల్ వర్మ గారు అవతల వాళ్ళ సినిమాల గురించి మాట్లాడుతున్నారు యానిమల్ గురించి ఇటీవల మీరు చేసినటువంటి చర్చ కావచ్చు మీరు చేసినటువంటి ట్వీట్స్ కావచ్చు ఇది కాకుండా దీని గురించి నేను కశ్మీరీ ఫైల్స్ గురించి మాట్లాడాను దాని ఫీల్డ్ బాహుబలి గురించి కూడా మాట్లాడాను సో బేసిక్ గా నేను ఒక ఫిల్మ్ మేకరే కాకుండా ఫిల్మ్ ఆడియన్స్ వాళ్ళు అప్పుడు ఎవరో తీసిన సినిమా నేను చూసినప్పుడు దాంట్లో ఉన్న వెయిట్నెస్ నాకు చెప్పాలనిపిస్తే నేను చెప్తాను అంతే అందుకని సోషల్ కామెంట్ మీరు పవన్ కళ్యాణ్ గారి గురించి పవర్ స్టార్ ఒక సినిమా పూర్తి స్థాయిలో తీసి మీరే ఆయన గతకోద చేసి మళ్ళీ పదే పదే ఆయన పాత్ర వస్తుంది ఎందుకు ఇందులో కూడా పైగా ఇందులో చిరంజీవి గారిని తీసుకొచ్చారు క్షవరం అయితే కానీ వివరం తెలియదు ఒక డైలాగ్ కూడా మీరు తీసుకురావడం జరిగింది చిరంజీవి గారి మీద ఎందుకు మీకు కోపం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు అది చూస్తే దాంట్లో చిరంజీవి గారి మీద కోపం ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా సింపుల్ లాజిక్ చెప్తున్నాను జనసేన పార్టీ ఎందుకు పెట్టారు అసలు ఆయన అదే చెప్పాడు మీ చిరంజీవి గారు పవన్ కళ్యాణ్ ఇద్దరు వాళ్ళ ఇద్దరు అన్నదమ్ములు ఈయనేమో ఆయన సాక్స్ వాషింగ్లో వస్తా బూట్లు ముందు పెట్టుకుంటే అలాంటి ఏమో చెప్పారు పవన్ కళ్యాణ్ ఎంత ఎంత అభి అభిమానం ఉందంటే నాకు అన్న అంటే అలాంటప్పుడు ఇంట్లో ఉన్నవాడు ఆయన ప్రజారాజ్యం మెగాస్టార్ పార్టీ పెడితే దాని తర్వాత అది నడిపించే విధానము అది ఊడిపోవటమో లేకపోతే ఈయన మాట ఏం లేదు ఏదో కారణాల మూలాన పవన్ కళ్యాణ్కి నచ్చలేదు అందుకని పెట్టాడు కదా జనసేన పవన్ ప్రజారాజ్యం హిట్ అయ్యి ఈ అనుదమల మధ్య అంత కరెక్ట్గా ఉంటే జనసేన పార్టీ ఎందుకు వస్తుంది అసలు రావాల్సిన అవసరం లేదు కదా అప్పుడు జనసేన పెట్టింది అన్నకు ప్రూవ్ చేయడానికి పెట్టాడు ఓకే సో అప్పుడు ఏమన్నారు ఇప్పుడు పెద్దలు ఉన్నారు 
పెద్దవాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా దూకుడుగా వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు తర్వాత తెలుస్తుంది చేతులు కాలే కాదు ఇలాంటి సామెతలు అన్నీ అక్కడ నుంచి వచ్చినాయి కదా సో అప్పుడు ఇది కొత్త పాటి ప్రతిష్ఠ ఉంది చాలా దగ్గర విరుద్ధ అది ఇట్ ఈస్ ఎ న్యాచురల్ సైకలాజికల్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ అవర్ ఫ్యామిలీ చిరంజీవి గారు ఎగ్జాక్ట్లీ ఈ వర్డ్ అని ఉంటారా లేకపోతే వేరే ఏదో అంటే వేరే విధంగా అని ఉండొచ్చు అప్పుడు నేను ఒక డైరెక్టర్గా నేను స్టడీ చేసిన ఒక సైకలాజికల్ మెంటల్ స్టేట్స్ ఆ సిచ్యువేషన్లో దాని ఇంటర్ప్రిటేషన్గా ఈ సీ డైలాగ్ అంటే చిరంజీవి గారి మీద కోపం లేదు లేదు నాకు నా సినిమా ఇస్తానని మీరు మధ్యలో ఒక సినిమా ఆయనతో బాధపడి నా ఫాల్ట్ నేను ప్రతిగా ముఖంగా చాలా సార్ లేదు నాకు చిరంజీవి గారు అంటే విపరీతం గౌరవం అబ్సల్యూట్ నాకు ఏం లేదు సరే సార్ రాజశేఖర రెడ్డి గారిని మీరు ఒకత కలిసారా ముఖానికి కలవకుండా రాజశేఖర రెడ్డి గారి మీద వాళ్ళ కుటుంబం మీద మీకు ఇంత అభిమానం ఏర్పడింది అనుకోవచ్చు కుటుంబం అంటే నాకు జగన్ గారి మీద నాకు రాజశేఖర రెడ్డి గారు తెలియదు రాజశేఖర రెడ్డి గారు మీకు ఫాలో కూడా అవ్వదు బేసిక్గా జగన్ గారిని ఎక్కడి నుంచి ఫాలో అయిందంటే ఓదార్పి యాత్ర నుంచి ఫాలో అయింది ఫాలో అయింది అంతవరకు నాకు అంత రీస్ కూడా అవ్వలేదు ఇప్పుడు అండ్ ఐ ఫీల్ ఆ పర్టికులర్ ఇన్సిడెంట్ తోటి ఆయన ఒక విపరీతమైన ఒక పరివర్తన వచ్చిందని నేను బిల్ చేస్తాను జగన్మోహన్ జగన్మోహన్ ఎందుకంటే ఎవరికైనా సరే అది ఓదార్పు యాత్ర అనేది ప్రపంచ హిస్టరీ ఇప్పుడు జరగలేదు అలా ఎవరో పోతే అందరు ఏడుస్తూ ఉంటే వాళ్ళని పలకరించడానికి వెళ్ళటం అనే ఒక పొలిటికల్ ఆస్పెక్ట్ అనేది నాకు తెలిసి ఇప్పుడు అవ్వలేదు అది ఆ యూనిక్లెస్ నుంచి ఒక ఇమోషన్ ఏదైతే వచ్చిందో దానికి ఆయన ఒక మార్పు చెందారు నా ఫీల్ అండ్ దట్ ఈస్ గుడ్ ఫర్ ద పీపుల్ అలాంటి లీడర్ ఉన్నప్పుడు ఒక ఎమోషనల్ ఆస్పెక్ట్లో సో మోర్ దెన్ మనీ ఆర్ పొజిషన్ అధికారం వీటి అన్నిటికన్నా పర్మనెంట్గా ఎవరైతే ఆయన ఆశలు పెట్టుకున్నారో వాళ్ళ కోసమే తన లైఫ్ డెడికేట్ చేయాలని ఒక డిసిషన్ను జగన్ గారు తీసుకున్నారు నేను స్ట్రాంగ్గా నమ్ముతున్నాను అది నేను రిఫ్లెక్ట్ చేస్తాను నేను మాట నా మాటల్లో కానీ ఈ సినిమాలో కానీ ఎక్కడ కానీ అంటే ఖచ్చితంగా రానున్న ఎన్నికల్లో తిరిగి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వస్తుందని మీరు నాకు తెలియదు అది నా ప్రజల గురించి తెలియదు నేను నా పర్సనల్ ఒపీనియన్ చెప్తాను ప్రజలు ఎందుకు ఓట్లు వేస్తారు వాళ్ళు ఏం చూస్తారు అనేది ఇప్పుడు నేను ఐ నాట్ ఇన్ ఆర్డర్ ఒక మామూలు కామన్ పీపుల్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకు ఉన్న అవసరాలు వాళ్ళు ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు నేను ఎప్పుడు గవర్నమెంట్ నుంచి ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేయను నేను ఎందుకే ఇప్పుడు ఓట్ ఇలా నా లైఫ్లో ఓట్ వేయాలి లైఫ్లో ఎప్పుడు వెళ్ళి ఓట్ సో పరిపాలన ఎలా ఉంది ఆ స్కీమ్స్ ఎన్ని వాళ్ళు అవి నాకు తెలియదు అసలు నాకు ఇంట్రెస్ట్ కూడా లేదు నేను ఓన్లీ ఐఎమ్ ఐఎమ్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఆన్ ద పర్సన్ సార్ వ్యూహం విడుదలకి అడ్డుకున్నది ఎవరు ఆ సెన్సార్ అక్కడ మీకు ఎవరు అడ్డంకిగా నిలిచారు చాలా సింపుల్ థింగ్ అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు కొంతమంది మీడియా ఛానల్స్ రిజెక్ట్ చేశారని చెప్పారు తప్పదు అది ఏమంటే రిఫర్ టు ద రివైజింగ్ కంపెనీ ఎందుకంటే పొలిటికల్ టోన్స్ ఉన్న సినిమా కాబట్టి రివైజింగ్ కంపెనీలో మీకు లార్జర్ బాడీ ఉంటుంది ఇక్కడ నలుగురు ఐదు దూరం ఉంటే అక్కడ తొమ్మిది పది మంది ఉంటాయి ఆ లార్జర్ బాడీ దీన్ని డెసిషన్ తీసుకోవాలని ఉద్దేశంతో ఆఫీసర్ గారు రిఫర్ చేశారు ఇది రివైజింగ్ కంపెనీ ఆ రివైజింగ్ కంపెనీ కన్సూట్ చేయడానికి రూల్స్ ప్రకారం ట్వంటీ డేస్ అలాంటిది ఏదో అవుతుంది దాని తర్వాత అన్బయాస్డ్గా ఉండాలని వేరే స్టేట్లో చేయాలని ఇలాంటివి చేసి అది దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ థింగ్ విచ్ హ్యాపెన్ ఎవరు దేనికి ఏం చేయాలి క్లీన్యూ ఎలా సాధించి క్లీన్ యూ ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది ఎందుకంటే యూ ఏ అనేది మీకు వైలెన్స్ లేకపోతే సెక్స్ ఈ రెండింటి మంచి మళ్ళీ మీకు ఎప్పుడన్నా సర్టిఫికేషన్ డిగ్రీస్ వచ్చి ఇది పొలిటికల్ డ్రామా అండ్ ఇట్ ఈస్ డీలింగ్ విత్ పొలిటికల్ ఫ్యామిలీస్ దీంట్లో అసలు అలాంటి రెండు ఆస్పెక్ట్స్ ఉండటానికి ఛాన్సే లేదు సార్ సార్ వరుసగా పాటలు పాడుతున్నారు వివాహంలో కూడా పాడారు ఎందుకు మీరే పాడాలని ఎందుకు అనుకుంటారు మీరే పాడానండి నేను నేనే పాడలేదు యోగంలో తొమ్మిది పాటలు ఉన్నాయి నేను నేను పాడేది ఒకటే ఏమో మేబీ ఆ పర్టికులర్ టైంలో మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ మీ వాయిస్ బాగుంటుంది అని చెప్తాం మీకు నచ్చలేదు ఓకే నేను నేను నా సినిమా కూడా నచ్చకపోవచ్చు అది కూడా ఓకే ఇళరాజా గారు మొదలుకు ఏఆర్ రెహమాన్ వరకు మీరు దిగ్దర్శకుంటూ పనిచేశారు సంగీత దర్శకుల్లో వీళ్ళలో మీకు బాగా నచ్చిన సంగీత దర్శకుడు ఎవరు అస్సలు నచ్చని సంగీత దర్శకుడు ఎవరు ఎందుకు నచ్చని నేను ఎవరు ఎందుకంటే ఫైనల్ గా ఏఆర్ రెహమాన్ గారి మీద కోపం ఉంటుంది కోపం అనే వర్డ్ వాడదు వాడు ఎవరిని అంత కేర్ చేయను కోపం వచ్చేంత కేర్ ఎవరికి ఇవ్వను ప్రేమకి ఇవ్వను కోపంకి ఇవ్వను రెహమాన్ వర్కింగ్ స్టైల్ లో తను తీసుకునే టైం నాకు సూట్ అవ్వదు అని చెప్పాను అంతే తను చాలా టైం తీసుకుంటాడు పాట చేయడానికి నేనేమో చాలా ఇంపల్సివ్ అండ్ వెరీ
బట్ రైమాన్ కొన్న ఒక యూనిక్ స్పెషాలిటీ ఏంటంటే తన ఏస్థెటిక్స్ ఆ మిక్సింగ్లో కానీ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ టోన్స్ వాయిస్ ప్రాసెసింగ్ ఇలాంటి టెక్నికలీ చాలా సూపీరియర్ ఇలరాజ్ గారు మెలడీస్ వైజ్గా ఐడియాస్ వైజ్గా ఐ థింక్ ఇలరాజ్ గారు సూపీరియర్ దట్స్ మై పర్సనల్ అసెస్మెంట్ సార్ మీ సినిమా అంటే ఇది అని ఒక ముద్ర ప్రగాఢంగా ప్రేక్షకుల మస్తిష్కంలో తిరిగి మీ నుంచి అటువంటి సినిమాని ఎప్పుడు ఆశించవచ్చు అంటే దీనికి చాలా సార్ చెప్పానండి ఇప్పుడు సినిమా అనేది ఎవ్వరూ మీ కాదు ఎవ్వరూ కూడా ప్రాడక్ట్కి తోచింది చేస్తారు అది అలాంటి తీర్థం ఇలాంటి తీర్థం అని ఎవరు జరగదు జరగదు అసలు ఎవరికి జరగదు నాకు కేవలం సినిమా ప్రాసెస్ అని తెలియని కూడా అనుకుంటారు మరణానంతరం రాంగోపాల్ వర్మ గురించి రాంగోపాల్ వర్మ ఏం వినాలనుకుంటున్నాను ఇప్పుడే వినాలంటే నేను అసలు నేను పోయిన తర్వాత వన్ సెకండ్ లో ప్రపంచం అంతా పోయినా నేను పట్టించుకున్నాను ప్రపంచం అంతా పోయినా పట్టించుకోవాలి అవి అదే పట్టించుకోకపోతే ఇంకా నా గురించి ఎవరు నేను నేను బతుకున్నప్పుడే నేను కేర్ చేయను నేను పోయిన తర్వాత ఇంకా దేవికి కేర్ చేస్తాను ఐ బిలీవ్ ఇన్ బేసిక్ ఒక షాపింగ్ హాల్ ఉన్న ఆఫ్ షాపింగ్ హాల్ జర్మన్ ఫిలాసఫర్ ఈ రోట్ ఏ బుక్ హాల్ ద వరల్డ్ ఇస్ అన్ ఐడియా తన పాయింట్ ఏదేనంటే ఒక మీరు మీ కళ్ళతో చూస్తున్నాం సెన్స్ ఆఫ్ యువర్ సైట్ నా మాట మీ సెన్స్ ఆఫ్ హియరింగ్తో వింటున్నారు మీరు అలా కూర్చుని సెన్స్ ఆఫ్ టచ్ తోటి టచ్ చేస్తారు ఆల్ దీస్ సెన్సెస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ద మైండ్ విచ్ ఈస్ అ థాట్ మైండ్ అంటే ఏంటి ఒక ఆలోచన అంతే సో ఇప్పుడు మీరు నా మాటలు గోరు గోటి నేను నిద్రపోయేది అనుకోండి నేను మా అయిపోతాం ప్రపంచం మొత్తం మా అయిపోతాం మళ్ళీ ఎప్పుడు వస్తుంది ప్రపంచం మీరు లేచినప్పుడు వస్తుంది అప్పుడు టోటల్ థింగ్ ఈజ్ ఇన్ యువర్ సెన్సెస్ దెర్ ఇస్ నో సచ్ థింగ్ యాజ్ రియాలిటీ అనే కాంటెక్స్ట్లో ఆ బుక్ రష్ యూనో ఇప్పుడు దాన్ని మనం ప్రాక్టికల్ ఆస్పెక్ట్లో ఉన్నాం అనుకోండి నేను నేను అనుకున్నది నా మనుషులు నేను చూ ఇది తప్పిస్తే నాకు ప్రపంచం అనే దానికి నేను కనెక్ట్ అవ్వను అసలు వేసి ఐ డోంట్ ఈవెన్ నో వాట్ ఇట్ ఇస్ ఓకే అప్పుడు నా గురించి మీరు మంచిగా చెప్పినా నాకు ఫలక్ పడదు చెడ్డగా చెప్పినా ఫలక్ పడదు ఎందుకంటే నా దృష్టిలో యువర్ జస్ట్ ఎ ఫిగ్మెంట్ ఆఫ్ మై ఇమాజినేషన్ దాంట్లో మీకు కంటిన్యూస్గా మొనాటనస్గా ఉన్న ఉన్నప్పుడు బోర్ పడుతుంది కాబట్టి డ్రమాటిక్ ఎలిమెంట్ కోసం మనం కాన్ఫ్లిక్ట్ సూచించుకుంటాం ఆ కాన్ఫ్లిక్ట్లో భాగంగానే మిమ్మల్ని విమర్శించే వాళ్ళు ఉంటారు మిమ్మల్ని దేవుడు నన్ను పర్వట్ అంటారు లేకపోతే జీనియస్ అంటారు లేకపోతే క్రాక్ పాట్ అంటారు అది అవన్నీ కూడా అది అక్కడ వస్తాయి కానీ నేను వాటిని కంట్రోల్ చేస్తాను ఎప్పుడు నాకు ఎంటర్టైన్మెంట్ కోసం నేను స్విచ్ ఆన్ చేస్తాను లేకపోతే స్విచ్ ఆఫ్ చేస్తాను అంతే సో డెత్ తర్వాత ఏమవుతుందో నాకు తెలియదు కాబట్టి కం కంప్లీట్ ఆ స్విచ్ ఆఫ్ అనుకోండి నాకు తెలియదు తప్ప ఇంకా నాకు ఏం ప్రాబ్లం సరే మధ్య సముద్ర కని గారు వినోదాయ శత్తి మంది తమిళ్లో అద్భుతమైన సినిమా తీసి తెలుగులో కూడా రీమేక్ చేశారు అనుకోండి నాకు ఇప్పుడు ఇక్కడ అర్థం కాని విషయం ఏంటంటే నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్ అక్టోబర్ ఫిఫ్త్ ఒక డైరెక్టర్ గా జన్మించినటువంటి రామ్ గోపాల్ వర్మ గారికి ఇన్నేళ్ల ట్రావెల్ లో అసలు మీరు టైం ఎట్లా మేనేజ్ చేస్తున్నారు టైం మేనేజ్మెంట్ గురించి ఖచ్చితంగా నెక్స్ట్ జనరేషన్ మీరు చెప్పాలి మీరు స్క్రిప్ట్ రాసుకోవడానికి పుస్తకం చదువుకోవడానికి సాయంత్రం ఆరు తర్వాత ఏడు తర్వాత మీరు మాలాంటి వాళ్ళని కలవరు కొంచెం కొంతమంది దేవకన్యలందరూ ఇక్కడికి రాకపోవడం జరుగుతుంది వాళ్ళకు సమయం ఇస్తారు ఆ తర్వాత ఓర్కాని మీరు ఆస్వాదిస్తారు హౌ ఇస్ ఇట్ పాజిబుల్ సార్ సి టైం మేనేజ్మెంట్ ఒకటి అది మరి నేచర్లో ఉంటుంది ఎలా ఉంటుంది అన్నారు నాకు ఐఎమ్ అంటే నా షార్ప్నెస్ ఒక్కొక్కసారి నాకే ఆశ్చర్యం వస్తుంది సార్ అది ఇప్పుడు నాకు ఎవరు నాకు చెప్తానికి వస్తే ఆ నో రిప్పింగ్ ఫస్ట్ టూ లైన్స్ తెలిసిపోతున్నారు అది ఏం చెప్పబోతున్నాడు అక్కడ కట్ చేస్తున్నాడు కట్ చేసి సొల్యూషన్ సొల్యూషన్ నేను చేస్తాను సో లైఫ్లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే సొల్యూషన్స్ ప్రాబ్లమ్ సార్ సొల్యూషన్ సొల్యూషన్స్ సొల్యూషన్ ఎలా ఉంటుంది మీకు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను నా సినిమా ప్రొడక్షన్లో పనిచేసే ఒక యాక్టర్స్ నా దగ్గరికి వచ్చి నాకు ఫస్ట్ ఫోన్ చేశాను ఇలా ఎవరో ఏదో చేశారు యూనిట్లో ఏదో సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఈ హ్యాడ్ విత్ సమ్ సమ్ పీపుల్ నాకు ముందు ఫోన్ చేసి రేపు వచ్చి మీతో మాట్లాడాలి సార్ నెక్స్ట్ డే ఆఫీస్కి వచ్చి ఆఫీస్కి వస్తే మాతో ఆల్రెడీ కళ్ళు నీళ్ళు వచ్చేస్తున్నాయి తను వచ్చి కూర్చోగా నేను ఏం చెప్పానంటే ఎవరెవరిని తీసేయరు చెప్పాను నాకు విషయం చెప్పదు నాకు గివ్ మీ ఏ లిస్ట్ ఆఫ్ నేమ్స్ ఎవరెవరిని తీసేయరు అంటే అదేంటంటే ఇప్పుడు ఆబ్వియస్లీ మీ ఏడుపు వస్తుంది నేను ఏదో ఫీల్ అయ్యావు నువ్వు నా కెమెరా ముందు ఉన్నావు కెమెరా ముందు ఉన్న ఎవరిని నేను తీసేయాను సినిమా మంచి కెమెరా వెనకాలి ఎవరిని నేను రీప్లేస్ చేయగలను అప్పుడు నువ్వు నాకు
ఆయన ఎందుకు తీసేవాడు వాళ్ళకే తెలియదు ఆయన పరుగు వస్తాడు యూనో ఆయన వేరే సినిమాలు పెడతాం నేను తీసేది అంటే జాబ్ లో తీసేస్తాను అట్లా యూనో ఇప్పుడు దిస్ ఈస్ వాట్ ఐ కాల్ సొల్యూషన్ ఓరియంటెడ్ థింకింగ్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇది మీరు మూడు రోజులు ఆగచ్చు టైం వేస్ట్ చేసి దాని దాని సొల్యూషన్ దీనికన్నా బ్యాడ్ గా ఉంటుంది అదే సో ప్రాక్టికల్ ఆస్పెక్ట్ లో డిసిషన్ తీసుకునే స్పీడ్ అనేది మెయిన్ పాయింట్ టైం మేనేజ్మెంట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డిసిషన్ టేకింగ్ ఎంత ఫాస్ట్ గా మీరు డెసిషన్ తీసుకుంటారు అనే దాని మీద మీ టైం సేవ్ అవుతుంది యా సో నేను ఇప్పుడు మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ఇస్ ఎవరిని కల ఉన్నాను అంటే ఏమైనా సినిమాలు చేసిన అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ ఇప్పుడు నేను ఓన్లీ వాట్సాప్ వాట్సాప్ లో నేను కాల్ కూడా మీరు ఎందుకంటే మనం మెసేజ్ పెట్టినప్పుడు ప్రిసైజ్ గా రాస్తాం ఎగ్జాక్ట్ అకౌంటబిలిటీ ఉంటుంది ఫోన్ చేసి ఏంటి ఫోన్ చేసారా ఎలా ఉన్నారు ఎక్కడ ఉన్నారు ఎక్కడ ఉన్నారు అది ఇది అని అదేమైంది అని ఈ పిచ్చా పార్టీ సంభాషణ వెళ్ళం అసలు అక్కడ ఇంకా టైం సేవ్ అవుతుంది సార్ ఈ మధ్య నన్ను ఎవరు అడిగారు ఎందుకు రామగోపురం గారు అంటే అందరికి ఆరాధన భక్తి పిచ్చి ఇంకా రకరకాల పదాలు ప్రయోగించారు డిఫరెన్స్ ఏంటని అడిగితే వాళ్ళకి నేను రెండు సినిమాలు చూపించాను ఒకటి వేరే డైరెక్టర్ డైరెక్ట్ చేసినటువంటి సీన్ ఇందులో బ్రహ్మానందం గారు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఆయన ఎవరో అమ్మాయిని గెస్ట్ హౌస్ కు రమ్మంటే హీరో నాగార్జున గారు వచ్చి కొడతారు కామెడీగా చేసినటువంటి అది మీ సినిమాలో సత్య సత్యాలు అసలు డైరెక్ట్ గా హీరో వెళ్ళిపోయి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ నిద్రపోతున్న బెడ్రూమ్ వీడియో షూట్ చేస్తాం అసలు అలా నిజంగా జరిగిందా జరుగుతుందా జరిగాయా చాలా చాలా జరుగుతుంది చాలా జరుగుతాయి దానికన్నా మోర్ డ్రమాటిక్ అండ్ మోర్ ఇవి కూడా జరుగుతాయి అంటే పాయింట్ ఏంటంటే మీరు బెదిరించడం మీకు ఒక క్రిమినల్ ఆర్గనైజేషన్కి పవర్ పవర్ ఏంటి దానికి బలం మిమ్మల్ని హామ్ చేసే శక్తి గోయింగ్ అగేన్స్ ద మీకు ఒక సెక్యూరిటీ ఉంటుంది సొసైటీలో ఆ సొసైటీని పట్టించుకోకుండా వాళ్ళకి వాళ్ళు ఆర్గనైజ్ చేసుకుని మిమ్మల్ని బెదిరించడానికో చంపడానికో ఉన్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ప్రయోగిస్తారు ఆల్ ది టైమ్ ఇట్ హ్యాపెన్స్ యా సరే నేను ఇక్కడికి మీ దగ్గరకు వచ్చే ముందు బ్రహ్మానందం గారు కాల్ చేశారు సార్ మీ దగ్గరకు ఎలబోతున్నానని చెప్పాను ఆయన మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ అడగండి ఇప్పుడు క్షణక్షణంలో ఆయన్ని మీరు డైరెక్ట్ చేశారు ఫస్ట్ టైం తర్వాత ఒక్కసారిగా మనీలో ఆయన్ని ఆ పాత్రలోకి ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయించినటువంటి ఘనత మీదే అనేసి ఆయన పదే పదే చెప్పారు మేడం అసలు ఆ పాత్రలో బ్రహ్మానందం గారిని ఊహించుకున్న తర్వాత ఆయన వేరే జర్నీ స్టార్ట్ అయింది దాన్ని ఎట్లా దర్శిస్తారు ఒక ఆర్టిస్ట్ని ఇట్లా మార్చవచ్చు సీ అక్కడ మెయిన్ పాయింట్ ఏంది అది మోర్ దెన్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ నా సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ డెవలప్ అయిన అంతా కూడా హాలీవుడ్ కామెడీస్ నుంచి డాక్టర్ స్టేంజ్ లవ్ అండ్ పీటర్ సెల్లర్స్ ఫిలిమ్స్ కానీ లేకపోతే మ్యాడ్ మ్యాగ్జిన్ హ్యూమర్ మ్యాగ్జిన్ సో ఆ కైండ్ ఆఫ్ ఏ సెన్సిబిలిటీ నా హ్యూమర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని బ్రహ్మానందం గారి యాక్టర్లు పెట్టినా సీరియస్ నాన్ తోటి కామెడీ చేయటం అనేది ఉండేది కదా అన్ని ఎక్లాషాలు వేసి ఎక్కడక్కడ పడిపోయారు అలాంటి కామెడీ నుంచి నిజంగా బ్రహ్మానందం గారు రౌడీ అని అనుకుంటే బ్రహ్మానందం గారి ఇమేజ్ మొదలైన అది ఫనీ అనిపిస్తుంది బ్రహ్మానందం గారు సీరియస్ ఆయన సీరియస్ క్యాటర్ చేస్తూ ఉంటే పెద్ద ఫ్లాప్ అవుతుంది అలాంటి అదే ట్రాక్ ఆయన కొన్న ఇమేజ్ని మార్చడానికి అది నాకున్న సెన్సిబిలిటీ సెన్స్ ఆఫ్ హ్యూమర్ కామెడీ సెన్సిబిలిటీ నాది ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఫ్రమ్ ద వెస్టర్న్ కంట్రీస్ వెస్టర్న్ ఫిల్మ్స్ అండ్ బుక్స్ అంతే సార్ పాటల చిత్రీకరణలో రాజ్ కపూర్ గారు రాఘవేంద్రరావు గారు ఈ రెండు పేర్లు మనం తరచు వింటుంటాం కాకపోతే వీళ్ళిద్దరిని కాదని మీరు ప్రత్యేకమైనటువంటి మీదైనటువంటి ఒక ఉత్తరం వేశారు పాటల చిత్రీకరణ దాన్ని ఎట్లా సాధించింది ఆ కెమెరామెన్స్ ప్రతిభ కొరియోగ్రాఫర్స్ ప్రతిభ లేకపోతే మీ దృష్టి పాండం సి ఇప్పుడు ఎవరైనా సరే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కెమెరామెన్ అందరూ కూడా ది వర్క్ త్రూ ది డైరెక్టర్స్ ఛానల్ ఇది తన ఉంటే అది ఉంటే అందరు డైరెక్టర్లు చేయగలుగుతారని నా అంటారు కాకపోతే నేను నాకు కావాల్సిన హీరోని ఎలా చూపించగలుగుతాను ఒక సర్కారు ఒక శివ ఒక ఇది లేదా అమ్మాయి అందాన్ని ఎలా చూపించగలుగుతాను నాకున్న ఒక స్ట్రాంగ్ వ్యూ పని అదే పిచ్చురేషన్ వస్తుంది సార్ యోగం మళ్ళీ తిరిగి ప్రారంభమైంది లోకేష్ గారు మళ్ళీ ఆయన పైనాన్ని మొదలు పెట్టారు ఆయన్ని సోషల్ మీడియాలో ఆయనకు ఉన్నటువంటి ఆ పప్పు అన్నటువంటి దానిని మీరు కామరాజ్యంలో కడపడేటతో మరింత ప్రాచుర్యంలోకి తీసుకొచ్చింది మీరే మళ్ళీ వారికి మీకు మధ్య కూడా మాటల యుద్ధం జరిగింది ఏంటి ఎలా ఉండబోతుంది యోగడం ముగింపు దశకు వచ్చింది చూడలేదు సార్ చూడకుండా మీరు వ్యూహంలో ఈ వర్తమాన రాజకీయ చూడంటే తెలుసు ఇవ్వగలం జరుగుతుందని నేను అది ఫాలో ఎందుకంటే అది ఇట్ ఈస్ ఎ కాపీడ్ థింగ్ పాదయాత్ర అనేది అంటే చాలా రోజుల తర్వాత వైఎ
జగన్ గారికి ఒక కాంటాక్ట్స్ ఉండే ఫాదర్ పోయారు కాబట్టి అసలు ఈ దీనికి అసలు కాంటాక్ట్స్ ఏమి అవుతుంది ఎందుకు అర్థం కాలేదు ఎందుకు చేస్తున్నారు ఇప్పుడు మీ సింపుల్ కామన్ సెన్స్ ఏంటి మీరు టీడీపీ దాకా వెళ్తున్నారు మీ వెనకాల అందరూ అక్కడే అడిగి ఉంటారు మీరు ఏ ఊరికి వెళ్ళినా టీడీపీ పెట్టి వచ్చి కలుస్తారు బాధ చెప్పుకుంటే కూడా వాళ్ళే ఉంటారు వైసీపీ గురించి చెప్పుకోరు కదా న్యూట్రల్ వాళ్ళు కూడా వచ్చి చెప్పుకోరు కదా న్యూట్రల్లో చెప్పుకోకుండా అపోజిషన్ పార్టీలో చెప్పకుండా మీ పార్టీలో చెప్పడానికి మీరు ఎందుకు వెళ్తాం అసలు వాళ్ళకి అది ఎలాగో మీతో ఉన్నారు కదా అప్పుడు దానికి మీకు ఏమి వస్తుంది సపోర్ట్ అనేది నా క్వశ్చన్ వ్యూహం చెప్పదం తర్వాత కొత్త ప్రాజెక్టుల గురించి వినాలని మీ అభిమానులు కోరుకుంటున్నాను అంటే నేను ప్లే టైటిల్స్ పెట్టలేదండి బట్ అంటే ఆజ్మీడ్ అని పెట్టి నేను ఫోర్ టు ఫైవ్ ఫిల్మ్స్ స్టార్టింగ్ అంటే ఇంత డెన్ను ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి ఏంటి కారణం త్రీ స్టోర్ ఆఫీస్ బిల్డింగ్ కారణం అంటే బికాస్ మల్టిపుల్ ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తున్నాం అని ఒక ప్రాజెక్ట్ తీసుకున్నాం కాబట్టి దానికి కావాల్సిన స్పేస్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి చేయడం జరిగింది మీ నుంచి ఒకప్పుడు మీకోసం స్టార్లు ఎదురు చూసారు అంటే నాగార్జున గారి తర్వాత నాగార్జున గారి శివ లేకపోతే నాగార్జున గారు అక్కడి నుంచి ఆయన సూపర్ స్టార్ తమ్ అనేది సర్కార్ కావచ్చు సత్య కావచ్చు ఇట్లా ఎంతో మంది స్టార్లు మీ దగ్గర నుంచి వచ్చారు అయితే ఒక దశలో స్టార్లు మీకోసం వెంటపడ్డారు మీతో చెయ్యాలి ఒక సినిమా వాళ్ళు ఎందుకు మీ చుట్టూ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాతో నాకు స్టార్స్ ఎవరు ఎప్పుడు వెంటపడలేదు నేను వెంటపడలేదు వాళ్ళు వెంటపడలేదు అది తప్పు ఇన్ఫర్మేషన్ సార్ ఇప్పుడు నేను నా కరీర్ చూస్తే శివా చేసిన శివా ఇప్పుడు నాగార్జున పెద్ద స్టార్ కదా చిరంజీవి గారు పెద్ద స్టార్ ఓకే అప్పుడు నాగార్జునకి ఒక సూపర్ హీరో పెద్ద ఫైటర్ యాక్షన్ హీరో ఇమేజ్ లేదు కాబట్టే అక్కడ మీకు వెరైటీ అది లేదా నాగార్జున మజ్ను ఇలాంటివన్నీ చేస్తా ఉంటాడు ఓకే శివ అంత పెద్ద హిట్ అయితే నేను సినిమా తీసాను రాత్రి సినిమా తీసాను రాత్రిలో సార్ ఎవరు క్షణక్షణం అది శ్రీదేవి గారి పెద్ద ఫ్యాన్ కాబట్టి అది నేను అది సో నేను ఎప్పుడు తీసినా సరే ద కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ దిస్ అది అమితాబ్ బచ్చన్ గారికి ఎక్కువ సినిమా తీయడానికి ఆయన రియలిస్టిక్ యాక్టర్ నా జానర్లో వస్తారు కమర్షియల్ బిగ్ స్టార్స్తో చేసే కెపాసిటీ అని అట్లేదు ఎందుకు కెపాసిటీ లేదంటే వాళ్ళకు ఉన్న ఫ్యాన్ బేస్ వాళ్ళకు ఉన్న ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ వీళ్ళు వాళ్ళు అందరూ ఉంటారు అలాంటి కేటర్ చేసే సినిమా తీసే కెపాసిటీ నాకు లేదు చేయను అట్లా నేను నేను చేయలేను అదొక పాయింట్ సో ఎప్పుడైనా సరే నేను ఏం చేసిన ఇప్పుడు కంపెనీ ఉంది కంపెనీలో అజయ్ దేవ్ గారిని ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చాను వివేక్ ఓబరాయ్ కూడా అంత ఇచ్చాను అజయ్ దేవ్ గారిని స్టార్గా చూసి కొత్త యాక్ట్ వివేక్ ఓబరాయ్ వేరే నేను చూడాలి సో నేను సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఏ సెన్సిబిలిటీ ఉన్నా దానికే అర్థం అయ్యి అది రక్త చరిత్ర అవ్వచ్చు ఎక్స్ అవ్వచ్చు వై అవ్వచ్చు సో నేను నా లైఫ్లో కరియర్ మొత్తంలో ఎప్పుడు ఏ యాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి నువ్వు అనిపించుకోలేదు ఈ యాక్టర్ నా దగ్గర వచ్చి అడగలేదు ఎందుకంటే వాళ్ళకి కూడా తెలుసు నా సెన్సిబిలిటీ ఏంటని సార్ నా ఇష్టం టూ పాయింట్ వన్ తర్వాత మీ నుంచి మళ్ళీ సాహిత్య ప్రపంచం గొప్ప పుస్తకాన్ని కోరుకుంటుంది ఎప్పుడు అనేది తెలుసు ఎందుకంటే బుక్స్ అంతే ఐ థింక్ అవుట్ అండి బుక్స్ అనేది బై డెఫినేషన్ ఇప్పుడు నేను ఎలాగో నేను ఇంటర్వ్యూలు మాడతాను లేకపోతే రామోజన్ సిరీస్ చేస్తాను మోర్ అండ్ లెస్ దట్స్ అన్ ఎక్స్టెన్షన్ ఆఫ్ ద బుక్ ఉంది అండ్ ఇట్ దిస్ ఈజ్ మోర్ ఎఫెక్టివ్ దీన్ని రీచ్ ఎక్కువ ఉంటుంది నాకు తెలుసు పుస్తకాలు ఎవరు చదవరు ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ ఆఫ్ పీపుల్ సార్ అవి రాంగోపాల్ వర్మ గారు తెలుగు రాజ్యం యూట్యూబ్ ఛానల్ ప్రేక్షకులకు అందించినటువంటి వ్యూహం విషయాలు విశేషాలు 